Es mi primera vez en Asia. Sin pensarlo mucho, me he venido sola a esta aventura, que en esta oportunidad se las comparto desde Filipinas, en la isla de Cebu. Estoy sin duda viviendo un sueño que quiero compartirles, así que no esperemos más y comencemos. Bueno, les cuento que estoy aquí en Ciudad de Cebu. Si se preguntan qué estoy haciendo aquí, estoy esperando el bus que me va a llevar hasta una playa que se llama Malboa y es a tres horas de aquí. Se supone que estoy esperando por un bus que es amarillo y grande que pasa, no sé, cada 15 minutos. Si quieren una forma súper, súper económica de viajar a Malboa, que sea aquí en estos buses, porque me costó nada más 180 pesos tres horas de, de vía, pues. Definitivamente sí vale la pena tomar el bus. Vas admirando hermosos paisajes, es económico y hace una parada para que comas algo. Bueno, y nosotros hicimos una parada. Así son los buses, ¿ves? Que me están llevando hasta la playa. Y venden como un tipo de buffet. Venden como mucha comida. Pero yo no quiero desayunar tan fuerte. Eso es lo que venden aquí. Mientras yo me compré solamente un ponquecito porque no me gusta comer tanto cuando estoy en el bus. Pero bueno, ya nos falta poquito. Desde camino nos falta como 30 minutos nada más. Yo creo que puedo esperar hasta la playa. Pero sí, aquí está este lugar para comer algo. Bueno, les cuento que yo llegué ya aquí a Moalboa, lo cual el bus me dejó aquí. Ahora vamos a ver cómo hacemos para ir a White Beach. Cierto, miren, por transporte hay muchísimas motos muchísimos bicicletas también y estoy segura de que 100% va a haber alguien que me lleve allá pero por mi comodidad porque quiero como trasladarme de un lugar a otro como más fácil quiero rentar una moto entonces estoy buscando como dónde puedo rentar una moto aparte pues no me complica como agarrar una de esas bicicletas o una moto lo que sea porque aquí los precios de del transporte y esos son muy baratos pero creo que por comodidad voy a rentar una moto ahora mismo yo encontré aquí un hotel que se llama Ramsel y aquí reservé una moto así empieza mi experiencia para poder ir a la playa los que no sepan manejar moto pues yo lo hago por comodidad personal pero ya saben que pueden rentar bicicleta esos carritos que están aquí cualquier cosa que ustedes necesiten la pueden rentar aquí This one, this one, this one, one, this one, one medium. Okay. <laughs> yeah, this one. But I have my bag here. All right. Well, Please. It. Thank you. Chicos, aquí voy conduciendo. Esta es mi moto como se las mostré. Está muy, muy chévere, muy cómoda. En verdad, fue lo mejor que pude haber hecho. Vamos a abrir esto para que vean. Porque aquí guardo todas mis cosas, que si dron. Alguna ropa porque resulta que reservé todos estos días en Cebu Pero en realidad no necesito quedarme en Cebu siempre Yo quería ir a venir a la playa Entonces bueno, me tocó reservar otra noche en, en, en otro hostel Si tengo ya dos reservaciones por día, no hagan eso Y este, porque de aquí queda más fácil trasladarte a otros lugares del sur Si quieres ir al sur Entonces desde Cebu City te queda muy muy lejos Entonces bueno, yo no sabía eso pero ya, ya está listo, ya sé dónde quedarme aquí en Moalboa porque es mejor pasar una noche aquí que irme tan tarde porque los buses trabajan hasta las 8 por cierto pero bueno, aquí estoy, cómoda, voy a disfrutar y voy a comprar un agua tengo demasiada sed Small, yes, please esta es una, una tiendita Only one? Only one, please Thank you esta es una tiendita que encontramos así en el camino y bueno ya vamos a ir a la playa, mi primera playa en Asia. How much is it? Sorry. 20. Ay, sorry. Ok. Ok. A los que han venido aquí a Cebu, por ejemplo, la moto me salió aproximadamente en 8 dólares. Es buen precio, pues lo reserven en un hotel. Tal vez en las afueras puedan conseguir otro precio más económico. Pero ese es el precio pues, que yo me encontré y se los estoy compartiendo. Entonces, déjenme en sus comentarios si acaso la pueden conseguir un poco más barata. Miren, en este momento llegué a White Beach. La entrada son 10 pesos por persona y 20 por moto. Bueno, yo no sé qué tan seguro sea, pero la gente deja los cascos allí en la moto. Yo me traje el mío por si acaso. 
no quiero inconvenientes ni retrasos. Miren qué bonito. Ay no, pero el tiempo está tan malo. Llegué a White Beach. Es tiempo de lluvia, pero no por eso no voy a mostrarles esta hermosa playa que a pesar del mal tiempo pueden apreciar que es un paraíso. Tiene arena blanca, fina y aguas turquesas. Quería decirles que ya llegué aquí a White Beach, lo cual es una playa de agua cristalina, pero es totalmente oscuro porque va a llover. Igual es primera vez que me voy a meter en una playa asiática, así que vamos, acompáñenme. Bueno, para los que me preguntan quién me graba, a veces me toca hacer así, pues pedirle el favor a alguien para que me grabe y listo. Y nada, está un poquito fría el agua, pero me estoy bañando aquí por primera vez en un agua asiática, muchachos. Está un poquito fría, ¿eh? Pero obviamente pues no está como que, ay no, o está sea, frita pero normalito. Mi primer clavado, vamos. Vamos, se ve un poquito oscura la cámara, pero está bien. Vamos a meternos en esa agua. One, two, three. Bueno, si les soy sincera, esto es un regalo que me dieron, que me acaban de dar, ahorita saliendo de la playa. Es filipino, es como un arroz. Es hecho como con panela. Y sirve como postre, aquí todo es con arroz. Ok, vamos a nadar aquí en el como es. Lo divertido de esta playa es que aparte de que tiene un buen ambiente para visitar, puedes hacer actividades como snorkel. Puedes hacerlo también de forma independiente, sin tu niña. Pero en mi caso, sí tengo a alguien que me está acompañando porque adquirí un tour que es para nadar con sardinas, que vamos a hacer más adelante. Pero bueno, primero él quiso mostrarme lo que es Wake Beach y luego vamos a ir al otro lugar. Muchachos, después del snorkel... El chico del tour se hizo mi amigo, entonces me va a tomar un coco antes de ir. Hello, how are you? Enjoy. Too much. Very beautiful. Is your brother? His brother, yeah. Ah, cool. My mother, I like a tourist girlfriend, my brother. Yes. Are you sure? I promise me. Oh, okay. Enjoy. Thank you. Yes. El el coco salió en. 100, o sea, 100 pesos filipinos. Está delicioso. Y ustedes no se imaginan lo tanto que yo quería esto. Estar tomándome un coco dulce. Aquí en la playa, con locales filipinos. Son personas increíbles, amables, alegres. Siempre viven con una broma. O sea, yo aquí en este país me siento como en casa. Así, no hay otra palabra para describirlo. Ok chicos, yo ya estoy aquí en el lugar para hacer el snorkel. La verdad me costó mil pesos filipinos, lo cual está un poquito costoso porque le pregunté a otra persona, a una chica, y me dijo que a ella le salió en 500. Entonces, busquen bien antes de hacer el tour. Tal vez en el hostel donde se van a quedar les salga más barato. Yo porque me fui directamente a la playa. Sí, porque en realidad llegan aquí y les van a cobrar 50 pesos de locker. Le van a cobrar 75 pesos por hacer la actividad en esta taquilla. Y aparte, el guía les va a cobrar el precio que les va a cobrar. Entonces, busquen el mejor precio. Si se pueden ayudar con el hostel, muchísimo mejor. O cualquier información por internet, algún tour por internet. El que más le parezca favorable y luego lo piden. Y listo. Allá es donde vamos a hacer la actividad de snorkel. Estos son los chicos que me van a hacer el, el tour. Say hello. Hi. Say hello. Hey, let's go. Uh, are you brothers? No, no, no. No? no? We're just ah, friends. Okay. Just friends. Yeah. Okay. Go, 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 go. go. go, 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 go. Hello, Hello, welcome to Malboal. Exacto, ahorita vamos en camino a hacer un tour 
Andes Norte. Okay. Y aquí los chicos les gusta mucho los, hacer videos también, blogger y todo eso, les llama muchísimo la atención. Good cameraman. Good, good. Yeah. It's good at cameraman. <laughs> Y así comenzó esta gran experiencia nadando entre miles de sardinas en esta agua que en muchos lugares parecía muy muy profunda, también nadando con tortugas muy amigables y tranquilas, la cual no se podían tocar y no se pueden molestar, solamente se podían observar. Y por último, nadando por encima de corales gigantes rodeada de lindos peces. Sin duda, una experiencia inolvidable. Y hey, bueno chicos, la verdad, esta experiencia estuvo increíble. Es algo que ustedes tienen que hacer sí o sí, porque es como ver otro mundo, ¿sabes? Vi tortugas súper grandísimas, nadé con sardinas, que eso por primera vez lo hago. Y bueno, si sabes nadar o no, igual puedes hacerlo. Y también puedes hacerlo si no tienes un guía, pero es mejor con un guía. Es muchísimo mejor porque él conoce dónde están los animales y todo eso. Pero tú también puedes hacerlo solo y alquilar tu, tu equipo pues para hacer tu snorkel. Y bueno, ya estoy aquí, ya salí, estoy cansada de tanto nadar. La verdad se me fue el día nada más aquí en este pueblo. Mañana voy a continuar conociendo otros pueblos. Yo creo que dos días aquí en Cebu no es suficiente si quieres conocer todo. Entonces, bueno, ya me voy que estoy aquí como atravesadita. Y voy a ir al hotel ahorita donde me estoy quedando y nos vemos. Y hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Les cuento que yo aquí muy bien, me madrugué, miren. Apenas está aclarando. Y es que voy a ir a conocer muchísimas cosas más que hay aquí en esta isla de Cebú. Entonces me paré muy tempranito para que me rinda el día Porque bueno, las cosas pasan así aquí Voy a conocer lugares increíbles que les voy a enseñar el día de hoy Hoy es mi día número 2 aquí en, en la isla de Cebú Específicamente lo estoy empezando desde Moalboa Y ya me voy a salir un poquito más del pueblo para conocer y poder mostrarles Ok chicos, estaba un poquito confundida porque pensé que para ir a, a la cascada, allá arriba, Waterfall, Kawasaki, eh, había que ir con un guía, pero no, puedes ir sola, aquí estaciona la moto por 60 pesos. Voy a la cascada Kawasaki, por aquí, yo pensé que obligatoriamente había que ir con un chico porque hay muchísimos ahí queriendo darte un tour, pero no, yo prefiero hacerlo sola. Dejé la moto ahí estacionada, me costó 50 pesos filipinos y ya voy camino a ver a la cascada, a ver si es posible verla así sola y se los voy a estar contando. Chicos, llegamos, llegamos a la cascada, llegamos de verdad, el color es sumamente increíble, tal cual como yo lo había visto, me encanta, está lindo. Y bueno, vamos, vamos, vamos. Como les estaba contando, esta cascada tiene muchísimos niveles. Pero tienen que hacer Cayanari para poder conocer los otros, pues. Y ya estoy aquí, muchachos. Miren, la única forma para que puedan bañarse es con los salvavidas que están allí. Y bueno, súper chévere. Eso parece increíble. Eso es como irreal. Se lo juro que es irreal. El color, la cascada que la acompaña. Miren, chicos, ya tengo aquí mi chalequito. Es gratis para poder nadar allí si no, no es posible nadar, ok? la verdad es como totalmente profunda sí que necesitan esto pero miren este color este color está precioso Al principio el agua la sentí como muy fría y después eh, como ya me adapté, ya me quiero quedar aquí. Y chicos, la experiencia aquí ha terminado porque necesito ir a conocer otros lugares de aquí que también están increíbles. Miren, esto es un paraíso, paraíso de aquí de la tierra. Y bueno, 
Qué chévere mostrárselos, qué chévere poder visitar este lugar. La verdad, si tienen la oportunidad de venir, tienen que pasar por aquí. Tengo el corazón a mil porque acabo de ver una culebra muy pequeña de color marrón, delgadita. Y bueno, cuando la vi me asusté mucho, pero quedé paralizada. Menos mal que la vi. Eh, el chico lo que hizo fue lanzarle una piedrilla. No, lo, no grabé el momento porque la cámara estaba muy lenta, pero bueno, eso para que sepan. Hay culebritas por aquí. Estén pendientes. Tengo pánico de serpientes, eh, pero no estoy de acuerdo con que las maten. Ok, chicos, ya voy en camino aquí en la moto. Me paré para ponerme el casquito. Eh, quería mostrarles toda esta vista súper preciosa que se van encontrando cuando van en camino. Es hermoso. Bueno, ahorita ya voy a ir a conocer otra cascada que quiero mostrarles No dure mucho tiempo allá por esa razón Pero bueno, uh, qué rápido va este Ya por aquí vamos, así es la vía Estoy súper feliz, les cuento Ojalá tengan la oportunidad de venir a Filipinas Porque es un país, ya va me quito el cabello Es un país muy económico, muy hermoso con gente muy amable yo la verdad me siento en casa ah, yo estoy en una montaña solamente hay naturaleza palmeras y listo y me falta todavía 10 eh, minutos de camino ya vamos a llegar pero wow hay que subir una loma para poder llegar a, esta, a este lugar donde quiero mostrarles desde Caguas and Falls hasta este nuevo lugar que es un paraíso nombrado como Inambacan Falls me tocó conducir 45 minutos para poder llegar. Así que vamos a conocer. Sí chicos, ya llegué a la cascada. Dejé la moto estacionada allá arriba. Estaba como me sentía perdida en la montaña. Pero por fin ya llegué. Qué adrenalina. Me tocaba subir, bajar y recto. Pero veía naturaleza súper hermosa. Um, y bueno, ya llegué aquí. Me costó 20 pesos lo que fue el estacionamiento. Ay, Venezuela. 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 Yes. Hay un chico que me está haciendo aquí la guía. And you, do you live here? Yeah, guide here. Necesitamos pagar 70 pesos. Hello, Hello. good afternoon. Ah, uh, my name? Yeah. Where are you from? Venezuela. Venezuela. Do you know? Yeah, only you been in the what part, what country belong? Latino, yeah, Europe? No, Latin America. Wow, hermoso. Wow. No, qué hermoso. Wow. Wow. Oh. <laughs> yeah, nice, <that's> look. <sighs> Hello. You are the <laughs> there? Jam. Mm. He asks if you have boyfriend. Ah. He asks if you have boyfriend. Me. Do you have boyfriend? Yeah, uh, ten boyfriend. <laughs> <laughs> ten boyfriend now. Ten boyfriend. Ten. <laughs> Chicos, miren esa maravillosa cascada. Es muchísimo más alta que la otra donde estábamos, pero tiene mismo color. Y la única diferencia es que aquí no hay como tantas reglas que como en la otra cascada. Por ejemplo, en la otra cascada tenés que bañarte con chalecos y todo eso así, no. Y es que no es tan profunda como la otra tampoco. Y bueno, aquí la gente está bañándose, puede saltar también al agua. Está increíble. Así que vamos a disfrutar de este lugar. Ay, thank you. Bye. Me iba a tomar unas fotos ahí en bikini, pero no sé, me están viendo. Entonces me voy a tomar fotos mejor allá abajo. Before, how many? Four, 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 four levels. Yes. Yeah. Y why only one now? Because the other waterfalls up there is closed by the tourism. Oh, okay. So only this one is open for now. Okay. But and I think next month or July, June, it's yes? open. Okay. Okay. Why is closed? For raining or? I don't know. Ah, the okay. tourism. Uh -huh. They close it. Okay. Okay. 
We jump together. Uh, you can save me. Yeah, yeah. <laughs> One, two, three. Robot. The water. Oh, that's how me ahogué. Me ahogué lanzándome. Buenísimo. Good. Very good. <laughs> Thank you. Yeah. Ok, chicos, terminamos. Terminamos y la verdad la pasé muy chévere. Aquí me gustó más porque es como más de adrenalina, ¿me entiendes? Pero las disfruté las dos. Entonces, bueno, depende a lo que ustedes busquen. Son parecidas como el color del agua y eso, pero eh, se disfruta diferente. La otra tiene como más seguridad. Esta tú puedes saltar y todo eso. Bueno, ya lista para seguir conquistando la isla. Miren lo que nos encontramos por el camino. Allá se ve el hermosísimo mar que tiene aquí Filipinas, esa isla de Cebú, con sus palmeras de coco, todo totalmente verde. Una hermosura. Yo quedé fresquecita después de ese, ese baño en la cascada. Ahora sí tengo que ir a buscar algo de comer efectivo. Yo nada más hice una parada aquí rapidita para enseñarles el mar aquí, es increíble. Como tiene como dos tonalidades, una muy clara y otra muy oscura. Pero guau. Wow. Por aquí voy pasando como de pueblito en pueblito, regresando a donde estaba. Chicos, y yo volví aquí a Moalboa, por esta vez a comer. Porque ya está como oscureciendo. Fue mucho lo que caminé, fue mucho lo que todo. Y bueno, eh, me pedí un chicken adobo que vale 249 pesos con un juguito de naranja. Y sí, por fin, aleluya, vamos a comer. Bueno, los precios aquí por lo general no son como tan baratos como puedes conseguirlo más afuera, imagínense, porque yo he conseguido comida en menos de 100 pesos filipinos. Imagínense eso. Toca porque es que esta zona es muy, muy turística. Eso sí tiene de todo. Tiene hasta cajero automático allá, mercado. La playa es súper cerca. Chicos, ya llegó aquí mi comida. Es un pollito en adobo. Trae como esos pimentoncitos, lo que es zanahoria, cebolla, arroz y a comer. Mm. Muy bueno. Tiene como bastante sabor. Chicos, y así ya terminó mi día. Estoy rendida, cansada, pero feliz y emocionada. Ya entregué la moto, saqué efectivo. Ahora sí me voy al hostel donde me estoy quedando en Cebu. Son tres horas de camino. Ya está oscureciendo. Pero bueno, espero que la hayan pasado tan bien como yo. Nos vemos en un próximo video. Chao.